असलमकुम आशा करी सबा भलो आच बे कैक दिन बरतर पर आबो तुम्हारे सामने हाजिर हो आई सी डी पॉइंट नतून भिडियो नहीं तुम्हारे साथे आनाएद होसैन तुम्हारा जान सारा विश्वसह बांगलेश करोना भाइरसर महामार कबले पड़े तई शिक्षा मंत्रणालय एक प्रकार बाध्य हुई तुम्हारे स्कूल कलेज कोचिंग सेंटर सबकि बंध घोषणा कर तुम्हारा जरा एबार दुहजार बीसे एच एस सी परीक्षार्थी ता बस विपाके पड़े तुम्हारे एच एस सी परीक्षा नहीं तुम्हारे एच एस सी परीक्षा पिछा है कि ना तर सिद्धान सप्ताह मध्य चले आस परीक्षा पिछाक और ना पिछाक तुम्हार प्रिपारेशन तो पिछले थकले चलो ना तुम्हारा एच एस सी ते आई सी डी ते जान बेस्ट प्रिपारेशन पर आई सी डी पॉइंट आज के आयोजन आजकल भिडियोते तुम्हारे साथ शेयर करब तुम्हारा आई सी डी ते सृजनशील कम समय मध्य क्यों बेस्ट प्रिपारेशन पर टपिकगुल पढ़े और कौन टपिकगल क्यों पढ़े से विषय एक विस्तारित धारणा दीब आजकल भिडियोर माध्यम एवं आई सी डी पॉइंट परवर्ती भिडियोगे चेषा करब प्रति अध्याय भित्तिक एम सिक्यू क्यों तुम्हारा पढ़े से विषय कतगुल दिक निर्देशना देवार आजकल भिडियो शुरू करार आगे तुम्हारे एक रिक्वेस्ट तुम्हारा जरा एख पर्त तो आई सी डी पॉइंट चैनल सबसक्राइब करो एखी सबसक्राइब करो और परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन पवार बेल बटन टी अन कर दिओ तो कथा ना बाड़िए चलो शुरू कर भिडियो हंड्रेड पार्सेंट कमन आई सी टी शर्टकाट सजेशन फर एच एस सी एक्सामी टू थाउजेंड टोटी प्रेजेंटिंग बी सी टी पॉइंट प्रथम अध्याय विश्व बांगलेश प्रेक्षित एखान प्रश्न थक एक दस नम्बर और यह तुम्हें प्रयोग और उच्चतर दक्षतार जो पढ़ते है ये कैकटी टपिक भार्चुअल रियलिटी भार्चुअल रियलिटी के तुम पढ़े भार्चुअल रियलिटर उपादान एर भलो ए मंद दिक्कत जीवने कि प्रभाव फेल है द्वित टपिक रोबोटिक्स रोबोटिक्सर उपादान एर व्यवहारगुलू जीवने की कि तीन नम्बर टपिक क्रायो सार्जारि क्रायो सार्जार पूर्णांग प्रक्रिया अपारेशन क्यों अन्न अपारेशन थे भलो से दिकगल खूब भलो भाव पढ़ते हैं नम्बर फोर बोमेट्रिक्स बोमेट्रिक्सर अनेकगुल धाप आम तुम्हें देवा होते हैंड जिओमेट्री फिंगार प्रिंट रेटिन स्कैन कैकटा पद्धतर नाम बला सेखान पद्धति सब चे भलो अथवा तुलनामूलक विश्लेषण करते बला लास्ट टपिक जेनेटिक इंजिनियारिंग एर प्रजुक्ति खूब भलो भाव पड़े जो कि प्रक्रिया सम्पन्न है और एर व्यवहार हमारे दैनन्दिन जीवने की आक प्रश्न था जेनेटिक्स इंजिनियारिंग कृषि की भूमिका रही है से विषय भलो भाव पड़े एबारस ज्ञानमूलक अनुधवर जो कि पढ़ते हैं विश्वग्राम इमेल टेलिमेडिसिन आउटसोर्सिंग स्मार्ट होम नैनो टेक्नोलॉजी बायो इनफर्मेट्रिक्स इ कमार्स रोबोटिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकिंग प्लेजरिजम ये टपिकगल मध्य थे तुम्हार ज्ञानमूलक अनुधवन आस मध्य बसि आसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता थे जमन बोलते परे रोबोट स्वयं भावे क्च कर व्याख्या करो और एक कथा रखी नैनो प्रजुक्ति क्योंकि तो माझे माझे प्रयोग और उच्चतर दक्षतार जो प्रश्न है सो नैनो टेक्नोलॉजी एक भलोभ में पड़े नहीं आशा करी कैकटा टपिक जो तुम कावर करते प्रथम अध्याय के एक प्रश्न तुम्हारे निश्चित द्वित अध्याय डेटा कम्युनिकेशन और कम्पिटार नेटवर्किंग एखान प्रश्न थक एक दस नम्बर माझे माझे एखान दूटी प्रश्न करते देखा जाए तो धरे निची एक अवश्य थको और तर जो तुम्हें उत्तर करते हैं तर तुम्हें पढ़ते है प्रयोग और उच्चतर दक्षतार जो डेटा कम्युनिकेशन मुड और मेथड मुड और मेथड दूट खूब भलो भाव पड़े मुड मूलत आसें तुम्हें एक सीचुएशन देवा धर दे हलो श्रेणीकक्षे शिक्षक पढ़ा को मुडर सी तुलना करा जाए अथवा मेथड मेथडर जो प्रश्न आसे जो कीबोर्ड थे तुम कम्पिटारे डेटा ट्रांसफार करतेसो से मेथडे तरपर द्वित टपिक 
কোয়েক্সিয়াল কেবল এবং অপটিক্যাল ফাইবার এই দুটি কেবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূলত এই কেবলগুলো থেকে আসে এর গঠন বর্ণনা করো অথবা অপটিক্যাল ফাইবার আসলে বলা হয় এটি সুবিধা কি কি সেই দিকগুলো অন্যান্য কেবলের সাথে পারস্পরিক তুলনা করো তারপর আসতে পারে হটস্পট এখান থেকে হটস্পট থেকে আসতে পারে ব্লুটুথ ওয়াইফাই ওয়াইম্যাক্স এখন এগুলো কিভাবে আসবে ধরো এগুলো একটা সিচুয়েশন দেওয়া হবে ধরো তুমি তোমার বন্ধুকে শেয়ারিট দিয়ে কোনো তথ্য আদান প্রদান করেছো তার সাথে ওয়াইম্যাক্সের তুলনা করো তার মানে সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে ওয়াইফাই এবং ওয়াইম্যাক্সের পারস্পরিক তুলনা তার মানে তুমি ব্লুটুথ ওয়াইফাই ওয়াইম্যাক্স এই তুলনাগুলো খুব ভালোভাবে করে ফেলবে তারপর যেই প্রশ্নটি থাকতে পারে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ল্যান প্যান ওয়ান ম্যান এই চারটি নেটওয়ার্ক খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলবে মূলত তোমাকে একটি সিচুয়েশন দেওয়া হবে এবং সেই সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে তুমি কোন নেটওয়ার্কটি ব্যবহার করবে সেটি তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেমন ধরো তোমাকে বলা হলো তুমি তোমার ল্যাবের মধ্যে দশটি পিসি একে অপরের সাথে সংযুক্ত করবে এখানে তুমি কোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে তুমি অবশ্যই ল্যান্ড নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে এবং ল্যান্ড কেন ব্যবহার করবে তার ব্যাখ্যা সেখানে দিতে হবে পরবর্তী টপিক হচ্ছে নেটওয়ার্ক টপোলজি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখানে বিভিন্ন টপোলজির ছবি উল্লেখ করা থাকে প্রশ্নের মধ্যে উদ্দীপকে এবং সেখান থেকে তোমাকে বাছাই করতে বলা হয় যে উদ্দীপকে যে টপোলজিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে কোন টপোলজিটি সবচেয়ে ভালো এবং কেন অথবা বলা হয় এই টপোলজিগুলো একত্রিত করলে যে টপোলজি তৈরি হবে তার ব্যাখ্যা করো তার মানে হাইব্রিড টপোলজির ব্যাখ্যাও মাঝে মাঝে চাইতে পারে তারপরে সর্বশেষ যে টপিকটি তুমি পড়বে সেটি হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং তুমি কেন এই ক্লাউড কম্পিউটিং গ্রহণ করবে অথবা এটা অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে কেন এটা এগিয়ে রাখবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হবে সুতরাং এটিও খুব ভালোভাবে তুমি পড়বে তারপর আসো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তুমি জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য কি কি প্রশ্ন পড়বে প্রথম প্রশ্ন ডেটা কমিউনিকেশন দ্বিতীয় টপিকটি হচ্ছে ব্যান্ডউইথ ব্যান্ডউইথ আমরা জানি তিন ধরনের ন্যারো ব্যান্ড ভয়েস ব্যান্ড ব্রডব্যান্ড এখন তুমি মোবাইল ফোনে কথা বলতেছো সেটা কোন ব্যান্ড এটা ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে দুই মার্কের জন্য তারপরে আসতে পারে বিপিএস কি তারপরে আসতে পারে ডেটা ট্রান্সমিশন মুড এবং মেথড যেটা আমি এর আগেই ব্যাখ্যা করেছি সে দুই মার্কের জন্যও আসতে পারে তারপরে আসো হটস্পট মডেম সুইচ হাব টপলজি এগুলো মূলত এক মার্কের জন্য আসতে পারে সো এই টপিকগুলো যদি তুমি ভালোভাবে পড়ো ইনশাল্লাহ আশা করতে পারি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তুমি একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে তারপরে আসো তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ সংখ্যা পদ্ধতি এই পর সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে অনেকে অনেক উচ্ছ্বসিত অনেক ভালো পারো আবার অনেকের অনেক ভীতি কাজ করে মূলত এই অধ্যায়টা তুমি খুব অল্প সিলেবাস কাবার করে একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারো আর এখান থেকে প্রশ্ন থাকবে একটি দশ নম্বরের প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার জন্য তোমাকে পড়তে হবে মাত্র তিনটি টপিক নাম্বার ওয়ান সংখ্যা পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তর ধরো কোনো একটা সংখ্যা দশমিকে দেওয়া থাকবে তার হেক্সা অথবা অক্টাল ভ্যালু তোমাকে বের করে দিতে বলবে দুই নম্বর টপিক হচ্ছে দুয়ের পরিপ্রকার সাহায্যে যোগ স্ল্যাশ বিয়োগ এখন আমরা জানি দুয়ের পরিপ্রকার সাহায্যে শুধু যোগই হয় বিয়োগ কেন বলা হলো বিয়োগ অর্থ দিয়ে বোঝানো হবে কোন সংখ্যাটা নেগেটিভ আসলে অথবা এই প্রশ্নটা অন্যভাবে আসতে পারে যে দুইটি সংখ্যার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করো আসলে আমরা কিন্তু পার্থক্য বিয়োগ করে বের করি তো এখন যোগের মাধ্যমে বের করা বলতে বোঝাচ্ছে দুয়ের পরিপ্রকার সাহায্যে এই ম্যাথটা করতে হবে আর নাম্বার থ্রি সংখ্যা পদ্ধতির বড় ছোট তুলনা আসলে সংখ্যা পদ্ধতির বড় ছোট তুলনা এটা কিন্তু আসলে বাইরের কোনো টপিক না আমরা যে ফার্স্ট টপিকটা পড়লাম সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর তারই টপিক যে ধরো আমাকে বলা হইল হেক্সাতে একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে অক্টাল একটা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে বলা হইল কোন সংখ্যাটা বড় এখন হেক্সা এবং অক্টাল এই সংখ্যাগুলো কিন্তু আমরা কম বুঝি আমরা বুঝি আসলে দশমিক আমরা দুইটা সংখ্যাকে দশমিক ভ্যালু রূপান্তর করব তারপর আমরা বলে দিব যে কোন সংখ্যাটা বড় সো আশা করি এই তিনটা টপিক পড়লে তুমি এই অধ্যায় থেকে গ এবং ঘ নাম্বারের উত্তর করতে পারবে এবার আসো তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ থেকে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য কি কি পড়তে হবে নাম্বার ওয়ান সংখ্যা পদ্ধতি কি বেইস কি কোড কি সাইন বিট কি নয় প্লাস সাত ইকুয়াল টু দশ ব্যাখ্যা করো এখানে নয় প্লাস সাত দিয়েছি এটাই যে আসবে এমন না এরকম ব্যাখ্যা করতে বলবে যে আসলে এটা কোন ধরনের যোগ সেটা ব্যাখ্যা করতে বলবে তারপরে বিট কি রেডিক্স পয়েন্ট কি বিসিডি কি আস্কি কোড কি দুইয়ের পরিপূরকের গুরুত্ব এটা অনেকবার আসছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারে বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার কেন আসলে কম্পিউটার বাইনারি ব্যবহার করে সেই প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করতে হবে ইউনিকোড কি বিশ্বের সকল ভাষাকে ইউনিকোডে অন্তর্ভুক্ত করা যায়
তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ থেকে তুমি একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে এবার আসো আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ ডিজিটাল ডিভাইস যেখান থেকে প্রশ্ন থাকবে একটি দশ নম্বরের আর তার জন্য তোমাকে কি কি টপিক পড়তে হবে প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার জন্য নাম্বার ওয়ান সমীকরণের সত্যক সারণী অঙ্কন মানে একটা সমীকরণ দেওয়া হবে তার জন্য তোমাকে সত্যক সারণী আঁকতে হবে নাম্বার টু গেট থেকে সমীকরণ বের করো এবং সরল করো মানে একটা গেট দেওয়া থাকবে অ্যান গেট অর গেট ন্যান গেট দিয়ে বিভিন্ন গেট দিয়ে একটা সমীকরণ তোমাকে বের করতে বলা হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সরল করতে বলা হবে নাম্বার থ্রি সমীকরণ থেকে গেট অঙ্কন তোমাকে একটা সমীকরণ দেওয়া হবে সেই সমীকরণ থেকে তোমাকে গেট আঁকতে হবে ন্যান এবং নর গেটের সার্বজনীনতার প্রমাণ মানে ন্যান এবং নর গেট দ্বারা তুমি সকল মৌলিক গেটগুলো বাস্তবায়ন করে দেখাবে সেটাই হবে তার সার্বজনীনতার প্রমাণ এরপর খুব বেশি যে টপিকটা আসে সেটা হচ্ছে ন্যান এবং নর গেট দ্বারা যে কোনো সমীকরণ বাস্তবায়ন তোমাকে যে কোনো একটা সমীকরণ দেওয়া হবে অথবা কোনো একটা উদ্দীপক দেওয়া হবে সেই উদ্দীপকটা সরল করে তোমাকে ন্যান অথবা নর গেট দিয়ে আঁকতে বলা হবে তার মানে তোমাকে ন্যান এবং নর গেট দিয়ে যে কোনো সমীকরণের বাস্তবায়নের সক্ষমতা থাকতে হবে তারপরে এনকোডার এবং ডিকোডার ব্যাখ্যা এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য এনকোডার এবং ডিকোডার মূলত যে কোনো একটা টপিক আসবে এনকোডারকে ব্যাখ্যা করতে বলা হবে তার টুথ টেবিল আঁকতে বলা হবে সমীকরণ বের করতে বলা হবে সেই সমীকরণ দিয়ে হয়তো বা গেট আঁকতে বলা হবে তো যে কোনো এনকোডার আসলে ডিকোডার আসবে না আর পার্থক্যটা মূলত দুই মার্কের জন্য আসতে পারে যে এনকোডার অথবা ডিকোডার পার্থক্য বলো তারপরে যে টপিক হাফ এডার ফুল এডার এটা মূলত সম্পূর্ণটা পড়বে হাফ এডারের ট্রুথ টেবিল হাফ এডার কিভাবে মৌলিক গেট এবং যোগী গেট দিয়ে আঁকা যায় ফুল এডার কিভাবে মৌলিক এবং যোগী গেট দিয়ে আঁকা যায় আর সর্বশেষ যে টপিকটি পড়তে হবে সেটি হচ্ছে হাফ এডার থেকে ফুল এডার বাস্তবায়ন এটা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে চিত্রটা এঁকে যাবে কারণ চিত্রটা আঁকতে গিয়ে অনেকেরই কনফিউশন তৈরি হয় তারপরে আসো তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ ডিজিটাল ডিভাইস থেকে কি জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনগুলো পড়তে হবে নাম্বার ওয়ান বুলিয়ান ধ্রুবক কি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ব্যাখ্যা করো বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ দ্বৈত নীতি কি ডি মর্গানের উপাদ্য এবং তার প্রমাণ সত্যক সারণী কি লজিক গেট কি সার্বজনীন গেট কি রেজিস্টার কি কাউন্টার কি নট গেট আসলে এই নট গেটটা কিভাবে আসে ধরেন ধরো যে বলা হইল যে যৌক্তিক বিপরীত গেটটি ব্যাখ্যা করো মানে কি লজিক্যাল বিপরীত মানে নট গেটের কথা বলা হবে অথবা এই প্রশ্নটা অন্যভাবে আসতে পারে যে ন্যান গেটের সকল ইনপুট একই রকম হয় তখন সেটা মৌলিক গেটের মতো কাজ করে মানে ন্যান গেটে যদি আমরা একই রকম দুইটা ইনপুট দিই তাহলে সেটা নট গেট হিসাবে কাজ করে সেটা ব্যাখ্যা করতে বলা হতে পারে তারপরে আসতে পারে যে কোনো স্পেসিফিকভাবে ন্যান গেট থেকে অর গেট বানাও নর গেট থেকে অ্যান গেট বানাও এরকম কোনো প্রশ্ন দুই মার্কের জন্য থাকতে পারে সো এই টপিকগুলো পড়লে আশা করি তুমি ডিজিটাল ডিভাইস থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তারপরে চতুর্থ অধ্যায় ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এস টি এম এল এটাতে অনেকেই অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো কোট করার জন্য যেখান থেকে খুব অল্প টপিক কাভার করেও তুমি একটি প্রশ্নের উত্তর করতে পারো এখান থেকে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার জন্য তোমাকে পড়তে হবে স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য অথবা কোনো উদ্দীপক দেওয়া হবে তোমাকে বলা হবে এটা আসলে কোন ধরনের ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক না ডাইনামিক তার ব্যাখ্যা করো তারপরে টপিক হচ্ছে ওয়েবসাইটের কাঠামো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক তোমাকে টপোলজি যেমন কাঠামো দিয়ে দেয় চিত্র এঁকে দেয় এইভাবেও ঠিক ওইরকম করে চিত্র এঁকে তোমাকে বলবে যে এটা কোন কাঠামো ব্যাখ্যা করো অথবা কোনো উদ্দীপক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমাকে কাঠামো আইডেন্টিফাই করতে হবে এরপরের টপিক হচ্ছে ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ের ধাপ সমূহ আমরা ওয়েবসাইট একটা ওয়েবসাইটকে তৈরি করার পর পাবলিশ করার জন্য যে যে ধাপগুলো অবলম্বন করতে হয় সেগুলো তোমাকে এখানে ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে সুতরাং এই তিনটি টপিক হচ্ছে থিওরি যেখানে তুমি লিখতে পারবা আর চার নম্বর টপিকটি হচ্ছে এস টি এম এল কোড যেখানে মাস তোমাকে এস টি এম এল কোড করতেই হবে আর এ জন্য তুমি এস টি এম এল যে কোডগুলো অবশ্যই শিখবে সেটি হচ্ছে ছবির সাথে লিঙ্ক মানে কোনো একটা ছবি দেওয়া থাকবে সেই ছবিটাকে কোনো একটা ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করতে বলা হবে তারপর দুই নম্বর টপিক যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক টেবিল এখানে টেবিলের রো স্পেন কোল স্পেন সহকারে থাকতে পারে যে কলাম থাকবে না অথবা রো থাকবে না অথবা গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে একটা টেবিলকে রোগুলাকে কলাম এবং কলামগুলাকে রোতে চেঞ্জ করে তার জন্য টেবিলের কোড করতে বলা হতে পারে এছাড়া থাকতে পারে অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এবং সাপ স্যুপ এই টপিকগুলো যদি তুমি কাভার করতে পারো তাহলে প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা থেকে তুমি এস টেমেল উত্তর করতে পারবে আর জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য এসটেমেল এর জন্য পড়তে হবে ওয়েব পেজ কি ওয়েবসাইট কি ওয়েব পোর্টাল কি আইপি অ্য
ওয়েব হোস্টিং কি এখান থেকে প্রশ্ন একটু বেশি হয়ে গেছে কারণ এখান থেকে খুব ভ্যারিয়েশনের কোশ্চেন হয় এই জন্য জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনে কোশ্চেন একটু বেশি দেওয়া হয়েছে তারপরে যে অধ্যায়টি পঞ্চম অধ্যায় যেটা তোমরা অনেকেই অ্যাভয়েড করে যাও আসলে সত্যিকার অর্থে এই চ্যাপ্টারটা খুবই সহজ খুব অল্প সময়ের ভিতরে এখানে উত্তর করা যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের শিক্ষার্থীরা এই চ্যাপ্টারটাকে অনেকেই অ্যাভয়েড করে যাও এখান থেকে প্রশ্ন করতে দেখা যায় একটি অথবা দুটি গত বছর দুটি প্রশ্ন হয়েছে এখন এ বছর হয়তো একটি বা দুটি হতে পারে যদি এখান থেকে একটি প্রশ্ন কম হয় তাহলে হয়তো বা দ্বিতীয় চ্যাপ্টার থেকে একটি প্রশ্ন বেশি করা হতে পারে সো আমরা দুইটি প্রশ্নের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য প্রয়োগ এবং উচ্চতার দখার জন্য কি কি পড়তে হবে সেটি দেখো এইখানে আমি যে টপিকগুলো বলেছি সেই টপিকগুলার তোমার অ্যালগোরিদম ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম যেটা করবার তার তিনটাই করতে হবে যেমন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় দুইভাবে করা যায় ভূমি উচ্চতা দেওয়া থাকলে মানে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আর দুই নম্বর হচ্ছে তিন বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে তার মানে বিষ্ণবাহু ত্রিভুজের জন্য ক্ষেত্রফল নির্ণয় তারপরে টপিকটি হচ্ছে লিপিয়ার নির্ণয় সংখ্যা পদ্ধতির জোরবেজন নির্ণয় দুই স্ল্যাশ তিনটি সংখ্যার ছোট স্ল্যাশ বড় নির্ণয় আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা পড়বাই সেটা হচ্ছে সসীম ও অসীম ধারার সমষ্টি নির্ণয় এবং যখন তোমরা এই সসীম এবং অসীম ধারার সমষ্টি নির্ণয় করবা তার জন্য সি প্রোগ্রাম তোমরা এই চারভাবে চারটি লুপের মাধ্যমে করবা ফর ওয়াইল ডু হোয়াইল ইফ গোটো মানে এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে ধরো ফর দিয়ে কোনো একটা সসীম ধারার সি প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে সেটা তোমাকে বলতে পারে যে ডু হোয়াইল লুপ দিয়ে করো এরকম পারস্পরিক রূপান্তর করে লুপের মাধ্যমে করতে বলা হতে পারে তারপরে টপিকটি হচ্ছে লুপের গঠন মানে তুমি কিভাবে একটা লুপ চালাও সেই গঠনটা ব্যাখ্যা করতে বলা হবে এরপর পঞ্চম অধ্যায় তুমি জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক যে প্রশ্নগুলো পড়বে তার জন্য হচ্ছে মেশিন ভাষা কি উচ্চ স্তরের ভাষা কি ফোর জিএল কি কম্পাইলার ও ইন্টারপিটারের মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে অথবা কম্পাইলার ও ইন্টারপিটার কি সুডো কোড কি ডিবাগিং কি সিনটেক্স ভুল লজিক ভুল রান টাইম এক্সিকিউশন টাইম ভুল এটাও মাঝে মাঝে আসে চলক ঘোষণার নিয়ম অ্যালগোরিদম ও ফ্লোচার্ট পার্থক্য অথবা এগুলো এক নয় ব্যাখ্যা করো সি ভাষার বৈশিষ্ট্য লোকাল ও গ্লোবাল চলকের মধ্যে পার্থক্য টোকেন কি আই প্লাস প্লাস আই ও আই প্লাস প্লাস এর মধ্যে পার্থক্য কিওয়ার্ড কি অ্যারে কি এই প্রশ্নগুলো তোমাকে পড়তে হবে আশা করা যায় এই প্রশ্নগুলো যদি তুমি পড়ো পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায় ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেখানে প্রশ্ন থাকবে একটি দশ নম্বরের এই অধ্যায়টি তোমাদের জন্য অল্প পুঁজি বেশি রুজির একটা চ্যাপ্টার যেখানে তুমি খুব অল্প টপিক পড়ে একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারো প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার জন্য এই চ্যাপ্টারে পড়তে হবে ডেটা টাইপ সমূহ মানে এখানে তোমাকে একটা টেবিল দেওয়া হবে এবং সেই টেবিলের ফিলগুলোতে কোন কোন ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই ডেটা টাইপগুলো তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং তার ব্যাখ্যা করতে হবে তারপরের টপিক ডেটাবেস রিলেশনশিপ মানে এখানে দুইটা টেবিল থাকবে এবং দুইটা টেবিলের মধ্যে কোন ধরনের রিলেশনশিপ হবে সেটা ব্যাখ্যা করতে বলবে এখানে আমরা জানি রিলেশনশিপ তিন প্রকার ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ম্যানি ম্যানি টু ম্যানি সো এখানে কোন টাইপের রিলেশনশিপ সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করে ব্যাখ্যা করতে হবে তবে হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই টেবিলটা এখানে একে ডেটাবেসের রিলেশনশিপটা তোমরা দেখিয়ে দিবে তারপরেরটা হচ্ছে ডেটাবেসের মধ্যে রিলেশনশিপের শর্ত একটা টেবিলের মধ্যে একটা টেবিলের রিলেশনশিপ যে হবে তার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে সেই শর্তগুলো উল্লেখ করতে হবে আর প্রশ্ন যদি একটু কঠিন হয় তাহলে এসকিউল কমান্ড আসতে পারে যেখানে এসকিউল কমান্ডের জন্য তুমি পড়ে রাখবে সিলেক্ট কমান্ড মেক টেবিল কমান্ড ডিলেট কমান্ড অ্যাপেন্ড বা ইনসার্ট কমান্ড আর আপডেট কমান্ড এই কমান্ডগুলো যদি তুমি কোডিং করতে পারো তাহলে এখান থেকে একটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে আর সর্বশেষ যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য কি কি পড়তে হবে ডেটাবেস কি রেকর্ড কি ফিল কি রেকর্ড এবং ফিল এক নয় ব্যাখ্যা করো প্রাইমারি কি কি ফরেন কি কি প্রাইমারি ও ফরেন কি এক নয় ব্যাখ্যা করো ডেটাবেসের ব্যবহার কইরি কি এস কিউ এল কি ডিবিএমএস কি আর ডিবিএমএস কি শর্টিং ও ইন্ডেক্সিং এখান থেকে আরও প্রশ্ন থাকতে পারে যে ইন্ডেক্সিং অটোমেটিক আপডেট হয় ব্যাখ্যা করো অথবা ইন্ডেক্সিংয়ে জায়গা বেশি লাগে সেটা ব্যাখ্যা করো এরকম তো ইন্ডেক্সিংটা খুব ভালোভাবে পড়বা তারপরে হচ্ছে ডেটা ইনক্রিপশন কি সাইফার টেক্স কি সো আশা করি এই বিষয়গুলো যদি তুমি কাভার করতে পারো অবশ্যই তুমি এ অধ্যায় থেকে উত্তর করতে পারবে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে একটি সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে তোমার শেষ মুহূর্তে কোন কোন টপিকগুলো পড়ে আইসিরিতে বেস্ট প্রিপারেশন নিতে পারো 
এই ভিডিওর কোন অংশ যদি তুমি বুঝে না থাকো অথবা কোন প্রশ্ন কিভাবে পড়তে হবে সেটা যদি বুঝে না থাকো এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আর আইসিডি পয়েন্টের খুব শীঘ্রই আরো কিছু ভিডিও আপলোড করা হবে প্রতি চ্যাপ্টার ভিত্তিক কিভাবে তুমি এমসিকিউ গুলো উত্তর করতে পারো সেই দিক নির্দেশনা নিয়ে এই ভিডিও গুলো পাওয়ার জন্য এখনই আইসিডি পয়েন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাই বেল বাটনটি অন করে রাখো খুব শীঘ্রই দেখা হবে আজকের মতো আমি জোনাহেদ হোসেন এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সবাই করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকবা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো আল্লাহ হাফেজ